Endo TV furaha kwa jamii siku nyingine njema ambayo tuko hapa kuendelea na kipindi chetu cha sheria na jamii ambayo leo hii nahodha wa kipindi ni mimi mwenye Kenya Edwin tutakuwa nawe kwa takriban lisali zima tukizungumza maneno ya kisheria mamambo na kisheria lakini leo hii kikiwa ni kipindi chetu cha kwanza kwa mwaka wa 2024 tutakuwa tunazungumzia masuala ya urithi endapo basi utakuwa na swala lolote kuhusiana na urithi basi wakili wangu bi wakili wakili konsolata mnyifa yupo hapa kuhakikisha kwamba unapata kuelimika na kufahamu sheria zinazohusiana na mambo yote yanayohusu sheria ya urithi hapa nchini Kenya. Basi ukiona swali lako utaelekeza kwa nambari yetu ambayo ni 0732 0732504441 elekeza pale swali lako lakini tutapenda endapo utapenda kututumia ujumbe manake hatutapokea simu kwa haraka lakini ujumbe wako utajibiwa moja kwa moja kupitia kipindi hiki cha sheria na jamii na jibiwa leo wakati mwingine tutaweza kulijibu swala lako karibu wakili nashukuru sana Uh, labda ungeanza tu kwa kujitambulisha majina yako ukumbushe mtazamaji uh, muda huu wote umekuwa wapi umekuwa unafanya nini na umekuwa unashughulikia nini Majina yangu ni Kotsilata Masambe Munyifwa Nashukuru kwamba tumepata fursa tena kurudi katika kipindi kuweza kuendelea kuelimisha watu mwaka mpya. Unajua nashangaa kumpa tulipoanza mwaka mpya watu wana maswali mengi sana na nimepokea maswali mengi sana wengine wakaniuliza personal wengine waka, wakawa wanatumwa kwa, kwa SMS na nimeonelea kwamba tujibu maswali leo kwa sababu watu wana maswali watu wana maswali na pia mimi nawakaribisha mwaka mpya tutatembea pamoja tujifunze moja mbili kuhusu sheria okay. labda kabla tuendelee na kipindi chetu labda una mpango upi kwa kipindi chetu mwaka huu wanake ndio mwanzo tunaanza mwaka mwaka huu ninayo mpango kwa sababu ya watasamaji wetu kwa sababu huwa nasema kwamba kitu kikuu duniani ni kusaidia watu hata kama ni kazi tunafanya lakini kusaidia watu waelewe jinsi ambavyo wanaweza tembea katika jamii na wasijipate katika shida yoyote ya kisheria ni jambo nzuri so nia yangu mwaka huu ni kwamba katika kipindi hiki watu wataweza kusaidika kwa sababu mambo ya sheria mambo ya sheria huwa iko na mambo ambayo it is broad iko na mambo mengi na watu hawaelewi sheria watu wengine wanajipata kwa shida kwa sababu ya kutoelewa sheria na mwaka huu ule ambaye unanitazama make a date with me every thursday kutoka saa mbili 
mpaka saa tatu tuko studioni ukaweze kuelimika ukasaidike na kama kunalo lile ambalo lina that can push you to look for me nitafute ofisi yangu iko Mias town na ingine iko na mbale on your way to Busia and uh, naamini kwamba utasaidika yes. so my major aim this year is i want to help people understand the law yes, yes. labda sasa utueleze hiyo sheria ni nini tuweze kufahamu manake tunajua sheria lakini hatufahamu sheria ni nini sheria ni yale maneno ambayo yametengenezwa na parliament ya Kenya kusaidia sisi kuishi kwa amani kwa nasema kwamba mtu asipovunja sheria kuna amani lakini mtu akivunja sheria kuna amani so my my description of the law is uh, it is just uh, zile she, rules ambazo umepewa ama yale mambo ambayo umepewa kwamba ufanye hili na usifanye hili fanya hili na usifanye hili na ukifanya tu vile ambavyo imeandikwa ama vile ambavyo inatarajiwa yes. si dhani kama utajipata katika shida okay. yes so the law is just ile ambayo inakwambia do this and don't do this okay is there nafasi ama ile process ambayo inatumika kutengeneza hizi sheria mani pale mimi ndo naamka siku moja wana draft vile ni maandika hapo mambo yangu yanapitisha no 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 yes. kuna procedure ambayo pale mimi natengeneza sheria za Kenya eh, zinasoma pale parliament zinarudi kwa president zinarudi pale parliament ndipo sasa ikuwe sheria na kuna zile ambazo pia zinarudishwa kwetu sisi kama wananchi kukubaliana ndiyo ipitishwe ikuwe sheria so zio kwamba ni mtu tu anakaa anasema hii ndio sheria ya nchi kunayo mpangilio ambao umewekwa jinsi ambavyo tunafikia hizi sheria za nchi na ti sheria uishi kwa amani okay. na hizi uh, hizi sheria ambazo tunaziunda majumbani kwetu katika vijiji vyetu pia ni sheria ambazo zinahusika na serikali ya Kenya ama ni hizo ni sheria za nyumbani tu a very good question <laughs> eh, kuna mambo ambayo kijamii yes. ni sheria yes. na kuna kila ambacho kinaitwa customary law customary law sio sheria ambazo zinatengenezwa na parliament ya Kenya ni sheria ambazo wazee wa muji ama wa kijiji ama wa jamii fulani walikaa chini wakasema sisi tutaendesha maisha yetu kama jamii kupita hapa tutembee hivi wasichana wetu waende hivi wavulana wetu wakiolewa wafanye hivi wasichana wetu wakienda kuoleka wafanye hivi na hizo sheria zinakubalika zinakubalika na unaweza enda kotini leo na sheria ambazo zimetengenezwa na wazee ambazo tunaita customs na koti itakubaliana na hizo sheria ambazo zimetengenezwa na wazee lakini huwa sio rahisi pia kuziprove kwa sababu jamii za Kenya ziko tofauti inatakana ukwe na evidence nzuri ukitaka ku rely on customary law prove kesi yako vizuri inataka ipate wale wazee ulete mtu ambaye anaelewa hizo customs akuja tueleze kama ni mambo na kuzika kama ni mambo na kupeana dawari kama mostly hapa western huwa naona ni mzozo wa kusikwa huwa inaleta sana mambo na customs na pia ndoa sasa kuna customary so kuna sheria ambazo sio zimetengenezwa na parliament ya Kenya lakini kuna hizo sheria ambazo ni zetu sisi ambazo zimetengenezwa na wazee wetu na bado zinakuwa recognized so, katika nchi. Kiufupi unajaribu kumaanisha sheria ambazo zimetengenezwa katika kijiji fulani kilichoko eneo fulani hmm. zinafaa kushukuliwa na koti za eneo hilo ndo zielewe. Na zile za eneo lingine kwa mfano waluya hawawezi peleka sheria zao za jamii zao kwa ke, kwa koti zilizoko sehemu za ujaluoni ama ukikuyuni. Hapana. Yeah. Hapo umelewa vibaya. Yeah. Unaweza enda kwa koti ya wajaluo yes. lakini ukasema mimi ni mluya yes. na hii kesi yangu huyu mtu wangu atakana kuzikwa kiluya. Yes. Na wale magistrate ule wa ujaluoni bado asikize hiyo kesi. Lakini anasikiza mambo ambayo inahusiana na customs za waluya, wa kikuyu, wa kalenjin. Sio kwamba atakataa kusikiza kwa sababu anasema sasa hii koti haiko uluyane. Hapana. Yes. Unaweza file mahali popote, ukasema eh, hapa eh, mimi nimefile kesi yangu, 
Lakini hii kesi yangu yes. nataka ni rely kwa customer law ya waluya yes. ama customer law ya wa, ya wakikuyu yes. ya wakalenjini na bado court itasikiza ile kesi okay. na itafanya uamuzi. Najua swali ambalo uko nalo ni kwamba ule magistrate ambaye ni mjaluo mkikuyu ataelewa vipi <laughs> ataelewa vipi sheria za waluya. Yes. O, kila nitakwambia ni hiki magistrate anapokaa pale kusikiza kesi yes. huwa hasikizi mawazo yake ama kujua kwake anaweza kuwa hata sio mkenya lakini atasikiza u evidence ambayo mnaleta na afanye uamuzi kulingana na maneno yenu sio maneno yake so hata kama sio kabla la waluya ama sio mkikuyu ama sio kabla lingine lolote bado anaweza sikiza tu ile kesi na sikia ushahidi wenu na baadaye afanye uamuzi inawezekana kwa hivyo unamaanisha sheria zote za, uh, baadhi ya sheria zilizoundwa kijamii zinakubalika kisheria ndio ndio zile tunakubalika ni customary laws na unaweza enda kotini team ukafanya kesi kutumia customary laws na ukafaulu na koti ikakubaliana na wewe kwamba hizo ni sheria za pale za waluya ama wa jamii nyingine na zimekubalika na endapo mtu anaweza tokea katika jamii na kuje na ile sheria ambayo hatuko tunaifahamu pale zamani lakini imetokea hivi hivi majuzi tu koti itamsikiza ama ya atakatizwa sheria yake kama ni custom ama sheria. kama ni custom tu imeundwa juzi juzi kwenye jamii unajua Uh, ni rare sana kwamba upate kuna custom ambazo zinaundwa leo. In most cases hizi customary laws ni ni mambo ambayo tuliyapata ni mambo ya mababu wetu, mababu zetu ndio waliotengeneza hayo maneno. Na sijaona juzi kwamba kuna jamii ambayo inakaa leo ikatengeneza customs sijaona kuna, kuna sababu ni... ya kufanya nikuulize hiyo manake mm. ukiangalia katika jamii zetu za hivi sasa mm. kuna vitu vile ambavyo tumeanza ku like, kuacha ile miundo yetu ya zamani na kwanza kuchukua mitindo ingine ya kisasa ndio bana nimekwambia kunaweza kuwa na kule kuibuka kwa sheria zingine ambazo hasikukuepo na zimekuja zipo sasa hivi hizo pia zitasikizwa ama zitatupiliwa mbali kisheria. Unajua custom ni kitu ambayo haiwezi katolewa yes. na mtu tu kwamba kwa sababu nyinyi mnataka kwenda muda yes. sasa mnasema kwamba custom itabadilika ikuje ikuwe ile modernization. Yeah. I don't think whether there is any modernization in customer law or yeah. customs. Yeah. Kwa sababu ni vile tu vitu ambavyo mnaongeza juu mnasema inaenda hivi lakini kukitokezea kwamba eh, wanataka kufuata zile customs yes. customs ni maneno tulipata na hayo haiwezi hatuwezi yabadilisha unajua kuna kuna yale ambayo watu wametoka nayo saa hii wanafanya maneno yao hawafuati yes zile customs ambazo zilikuwa kunayo kuna watu wa kuna mengi tu kwa mfano utoaji wa mahari hizo ilikuwa ni lazima upeleke ngombe mbuzi na kondoo lakini siku hizo wanafanya mambo kuwa rahisi mtu anakuambia hivyo vitu vingi karimu shilingi ngapi na anachukua hiyo kama ni milioni anachukua milioni anakupatia so unaona like hapo kuna kubadili kwa zile sheria na, mi, na mila zetu za kizamani kidogo. Nafikiri ni hiyo ni shida ya jamii ya saizi kwa sababu hawataki kurekebu na is customs jeans ambavyo zilikuwa. Lakini nafikiri ilikuwa tu ni vizuri kama msichana anaoleka ngombe ziletwe baba aone tu ngombe imekuja aone kondoo afurahi. Kwa sababu most cases hata zile pesa wakati mwingine zikipeanwa zikiwa mingi na mzee kama alikuwa ule mzee wa ile miaka ya kitambo yes. ndio amepewa ile 300,000 400,000 pesa lakini mawazo yake inamwambia sijapewa ngombe yes. so hiyo inatendeka tu kwa sisi vijana kama maybe kisazi ambacho tuko nacho leo yes. kama kitasonga kidogo mimi nitaona wanipatie pesa wasilete ngombe lakini kama mtu kama baba yangu acha niseme kama angekuwa hai yes. sidhani kama atapenda sana aletewe pesa asipewe ngombe ye yes. yeah, anataka aone ngombe imekuja So as much as kuna hayo mabadiliko ya ya mambo na customs lakini nafikiri customs zingine zilikuwa nzuri zilikuwa ni vizuri watu wasifuate kwa sababu zilikuwa zinasaidia jamii yes. kwa mfano sasa hapo kwa ngombe bado tuko pale kesi kama hiyo umeletewa wewe mm. kwamba mzee analalamika huyu kijana 
mimi nilitaja niletee ngombe lakini yeye mwisho wa siku kaniletea pesa kaniwekea pale pesa na akaondoka na binti yangu utamsaidiaje Mm, nafikiri sasa hapo ni ule msichana ambaye yes. alienda kuoleka ana makosa kiasi. Alihitaji akae na baba yake amwambie baba, hii pesa unaletewa ni mahali. Unajua unaweza pelekea baba yako hata milioni moja na yeye sime bado sijapewa mahali. Kwa sababu hajaona ngombe. Yeye yeah, anajua kwamba anatakana niletwe ngombe. Lakini sasa wewe kama hujamweleza, baba baada atadai mahali anataka anataka ngombe. So makosa ni ya ule msichana. Kama unaona kwamba mmeamua mnaleta pesa ni vizuri ukae na baba yako pia aeleze wazee wa wenji, wazee wa ule mji kwa sababu wazee wanaweza kuwa pia wasielewe. Mostly wa, wa wazee wakikuja kukaa pale wanangoja mahari. Huwa wanakuja tu na ile mawazo kwamba sisi tumekuja kupokea ngombe. In most cases kama ni mbuzi huwa naona coastal tribes wanafanya sana mbuzi. Kama ni mbuzi wale wazee wamekuja kupokea mbuzi. Sasa wewe ukitokezea na pesa inakuwa ni dharau. Inakuwa ni dharau kwa wazazi wako. Unapata kwamba wana dharau. Ah sisi hatujaona hata mahali jaletwa. So kama wewe umeamua ni pesa, kana mzazi wako mueleze kwamba baba ama mama mimi naona kwamba tunatoka mbali, wanangu atatoka kule mbali sana, hawezi leta ngombe, hawezi leta mbuzi na ningependa kwamba alete pesa asikuje na mbuzi asikuje na ngombe ile pesa ambayo atatumia kutransporti hizo vitu ni mingi so wacha tu awalete pesa mtazamaji kipindi chetu kinazidi kunoka kufikia hapo mtazamaji nadhani umeanza kuwa ujiuliza ama kupata maswali mengi kuhusiana na mambo haya ambayo tunayazungumza lakini swala lako ni vizuri ukalielekeza kwa nambari ambayo inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0732504441 na hapo ndipo sasa hilo swala la mahari linatuelekeza moja kwa moja hadi kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo ni urithi manake tunaanzia pale tunapata mahari kisha baadaye watoto wetu watakuja kurithi hiyo mahari ambayo tumepata kutoka kwa msichana wetu sasa wakili tueleze kitu kidogo kuhusiana na urithi tujue urithi ni nini na inakuja vipi na inafanyika aje nafikiri urithi huu ni mambo ambayo tumeongelea sana katika hiki kipindi lakini nimekuja kutambua ya kwamba watu wengi sana wanataka tuongee mambo na urithi. Nimeona kwamba messages nyingi ambazo tunapokea na maswali mengi ambapo tunapo, ambayo tunapokea ni kuhusu urithi. Ni kama familia zinatatizika sana sana kuhusu urithi. So kwa sababu ya hilo ni vizuri tutaendelea mambo na urithi na naamini kwamba sasa maswali itapungua. Na urithi ni kitu simple tu ambayo it is what we call succession. Ila ambayo mali ya baba ama ya grandfather inasonga kwa baba, inasonga kwa mtoto ikienda hivyo ile mali ambayo mwingine amewachiwa na kizazi anaipeleka chini ikienda hivyo kwa wale ambao anahitaji kuwapatia kwa sababu sio kwamba ni kila mtu lazima ridhi. Yes. Kwa hivyo labda utuelezee sasa hiyo urithi kisheria urithi inafanyika vipi kisheria ndipo jamii iweze kufahamu manake sisi tunafanya urithi kimawazo yetu kikufikiria wetu na tunavyowapenda wale ambao wataridhi mali zetu urithi eh, kisheria ni ile ambayo tunasema kwamba mtu anaenda kotini anataka ku file succession kwa sababu ya kuweza kuchukua ile kama ni shamba kama ni mali kama ni nyumba kama ni nini ya ule ambaye mzazi wake ambaye amekufa na nataka tutambue kwamba hakuna vile mali ya mzazi wako inaweza kuja kwako kama haujaenda kotini hata kama aliwacha will lazima utaenda kotini ile will koti ya dot ndio waone vile ile mali inakuja kwako na kama hakuacha will bado utaenda kotini ndio ile mali kuje kwako. So kuna hizi incidents whereby napata sana watu wanauza mashamba ya baba zao ama mababu zao ambayo haijafanyiwa succession. Nataka kuonya jamii, ule ambaye unanunua shamba ambaye haijafanyiwa succession, ukipata mtu ambaye sio mzuri, 
unaweza poteza zile pesa. Kwa sababu ule ambaye anakuuzia hana mamlaka ya kukuuzia lile shamba, hana mamlaka ya kukuuzia ile mali, anakuuzia mali ya wenyewe na yeye sio mwenye ile mali. Ile mali mwenyewe alikufa na haijakuja kwa mikono yake. So before ile mali kuja kwa mikono yake, anapokuuzia, anakuuzia kitu ambacho sio chake. Kama wale wengine ambao wanatakana kuridhi nao watainuka waseme ah ah sisi hatujauza. Inaweza kukutatiza. So mtu anapokufa kabla ya kitu chochote ile shamba kujiita kwamba hili ni shamba langu ama hii ni nyumba yangu ama hii ni kitu changu cha ule amekufa kimeandikwa kama ni gari limeandikwa majina ya ule mtu alikufa unjua kwamba hilo gari sio lako hilo shamba sio lako hiyo nyumba sio yako hivyo vitu ni vya mtu ambaye alikufa na ni lazima itabidi uende kotini ndipo sa ufanye succession ndio hivyo vitu vikuje kwa mikono yako awakili unapoendelea kuzungumza kuna swali ambalo nimelipokea hapa kulingana na ile pointi ambayo umekuwa unaizungumzia ya kuridhi mali ambayo umeuziwa ama mali ambayo umeuziwa kupitia sheria za kijamii. Sasa kuna mtu anauliza hapa unaweza ridhishwa shamba au mali ambayo umeuziwa kupitia sheria za kijamii kupitia kwenye mahakama. Yaani yeye aliuziwa shamba lakini aliuziwa na zile sheria za kijamii sheria zetu za nyumbani. Lakini sasa baadaye wanafanya urithi wa hiyo mali kwa watoto ambao wako katika jamii. Yeye pia atahesabiwa kama mmoja wa jamii ama atawekwa kando. Nafikiri kama nakupata vizuri ni mtu ambaye alikuja kanunua shamba pale kwa jamii. Yes, alinua pale kwa jamii. Amenua kwa mmoja wao. Yes. Na ni kama amekuwa part of wale watu wa ile jamii. Yes. Sasa Lakini ilifika. lile shamba lijafanywa succession. Yes. E, kitu ambacho unaweza fanya ni wakati wale watu wanafanya succession watakuingiza ndani kama mnunguzi. Ndipo sa upate sehemu yako watakuingiza ndani wakifanya succession kama mununuzi upate sehemu yako lakini unatakana ujue kwamba inatakana ikuwa ulinunua kwa ule ambaye alikufa e sasa sio kwamba umekuja umenua hapa katikati kama wajafanya succession alafu yes. unataka inatendeka kuna watu wengi sana wako kotini leo wamenua shamba kwa mtoto wa marehemu yes. kwa sababu wana imani tu kwamba ataniweka ndani kama mununuzi yes. lakini it has its own dangers okay. What if akikataa kwamba hata kuweka ndani ya succession? Okay. No, no. So kuna hiyo danger. Ule mnunuzi ni vizuri kuwekwa ndani. Most of the time wao wanasema oh umenunua kutoka kwa marehemu. Yes. Lakini what if wasika wakatae kuweka? So ni vizuri kama unanunua lile shamba. Alternatively what you can have is on that day when you are buying that land. Ni vizuri kwamba uwekwe kwa succession. Usiwache kwamba nimenunua tu kwa mtoto wa marehemu. Mtoto wa marehemu hana title ya shamba. Mtoto wa marehemu hana title ya shamba na anaweza kataa. Na sasa umesema kuna lazima uwekwe na usipowekwa na pesa yako ishachukuliwa. Una haki yoyote ya kuelekea mahakamani na kusema kwamba nilinua shamba langu kwa Silas pale na yeye mwisho wa siku ameniruka ameenda huko akasema mimi sina changu pale na nilinua kwake tuliandikishana kijamii tu pale nyumbani tuko na stakabad. Okay the only option you have kama umenunua kwa mtoto wa marehemu unajua sasa hiyo ni utapeli imetendeka. Yes. So ukienda kotini uwezi enda kudai shamba maana hakuna mtu ambaye unadai shamba kutoka kwake ule ana shamba. Labda ukienda kotini unadai tu zile pesa zako kwamba nimetapeliwa. Kwa sababu shamba mbali ulikuwa na uziwa mwenye alikuuzia sio mwenye shamba. Hana title ya ile shamba. Na nilisema hapa kwamba shamba for you to say kwamba shamba ni langu lazima uko una title. Title ndio proof ya shamba. So kila ambacho nitakwambia ni kwamba usiende kununua hewa shamba liko kwa jina ya mtu mwingine wewe unanunua. Alafu mwishoni unakuja kutusumbua kwamba nimepoteza pesa. Si kwamba ulikuwa unanunua ile shamba. Uliona ile shamba sio kwa sio kwa jina ya huyu. Liko kwa jina ya baba yake ama mama yake ambaye amefariki. Asa kesi hiyo itasikizwa na mahakama ama ni kesi ambayo mtatuma kwenda kumaliza nyumbani kijamii. Sio inategemea kama wewe unaona kwamba umetapeliwa na mtu ule mnaweza ongea na yeye kama kama anaweza kurudishia pesa lakini unafujo kwamba kufika hiyo sehemu kwamba upewi shamba definitely hamuelewani. Yes. Hakuna vile mtafika sehemu ya kutopewa shamba kama mnaelewani. Yes. Definitely mnafika pale kama hamuelewani. So hiyo inamaanisha utaenda kotini useme nimetapeliwa. 
Kwa sababu ukienda continue ukidai shamba, shamba mbali ulikuwa unanunua nani alikuwa mwenyewe. Labda tugeuke tuachie masuala ya shamba alafu tuje tuzungumzie hapa masuala mengine ya ndoa sasa. Uh, wakili hawa anatueleza endapo kuna sheria zozote ambazo zinauziana na urithi katika ndoa. Urithi katika ndoa. Yes, urithi kwa wanandoa either kutoka kwa mke kwenda kwa kutoka kwa mume kwenda kwa mke ama kutoka kwa mume kwenda kwa watoto kutoka kwa mto, kwa mke ama familia kwenda kwa watoto. Yeah ridi kwa ndoa ni lazima kwa sababu yes. eh, for example mume akakufa yes. the first person ambaye anahitaji kuridhi vitu vyake ni mke wake yes. alafu watoto alafu wajukuu alafu watu wengine huko huko so eh hilo nalo limetatiza sana kwa sababu mama wengine wako ambao wanazao wanapokufa hivi mandugu zake mandugu za bwana wanaingia ndani yes. Na manduku za bwana wakiingia ndani unapata mama ametoka hapo bure wakati mwingine lakini huwa anasema that is a weak woman huyo ni mama ambaye uko weak kiasi kia kwa sababu huyo ni mume umekaa naye amefariki vitu vyake sheria inasema wewe ndio wa kwanza kwa vitu vyake inakuwaje urudi nyuma ndugu za bwana zako bwana yako waingie ndani wachukue kila kitu na uko hai sasa anataka utafunie yule mama ili swala litafuna aweze kulipata vizuri manake kuna wale mama wengi ukipita hapo mtaani utasikia wewe yule mama ambaye unamwona pale anahangaika na kuuza viazi uh, mali yake ilichukuliwa tu kabla uh, baada ya mume wake kufa alinyanyazwa sababu ya kuwa na watoto katika ile ndoa unapata ama alikuwa na mtoto mmoja msichana jamii ikasema au msichana hezi ridhi mama pamoja na msichana wake wakapata kufukuziwa mbali mama kama huyo nataka leo umpatie ile njia ambayo atafuata akishafukuzwa na kuambiwa hana lake pale aweze kujua atachukua mkondo upi kuanzia pale Wacha nianze na hapo ambapo ati mama amefukuzwa kwa sababu ana msichana msichana wezi ridhi. Hilo limenigusa sana. Hilo <laughs> limenigusa sana. <laughs> eh nataka niseme hivi yes. saa hizi msichana ana ridhi. Yes. Sheria inasema kwamba mtoto ni mtoto akuwa wa kiume, akuwa wa kike ako na right ya kuridhi. Hata kama mzee huko unanisikiza wewe ni baba umezaa watoto wako wasichana labda watatu labda waine, labda watano na unasikia pressure inakuambia uza shamba lote ama ndugu yako mtoto wake akuja achukue na kuonya wale watoto wanaweza wakasumbukana kwa sababu wako na right ya kuridhi shamba lako usifikirie kwamba saa hizi ni ukijana peke yake anaridhi hapana na wala ambao mnagawa shamba usifanye mistake ya kugawa watoto wavulana peke yao shamba na wanaacha wasichana kwa sababu sheria inasema kwamba wasichana pia wako na right ya kuridhi wanaweza ridhi shamba la, la mama yao ama baba yao so najua hilo limeleta utata katika jamii watu wanasema mbona msichana ameoleka alafu tena anarudi nyumbani anapewa shamba hiyo ni sheria zetu za Kiafrika tunaamini hivyo kwamba mwanamke hafai kupewa chochote Mwanaume ndimi na staili kupewa mali yote hata nikiwa mdogo hivi nasema mali ni yangu. Sasa sheria imekuja kusaidia wamama yes. na wasichana. Sasa kama mimi naweza rudi kwetu nikasema nataka shamba. Kama wanafanya succession naweza rudi pale nikaambia madugu zangu mimi nataka share yangu. Na wasiponipa naweza pinga ile succession na koti ikanipatia. Yes. So E, nataka niambie wazee ambao mnagawa shamba wasichana wanapewa shamba msiseme tu kwamba huyu msichana wangu ameoleka let me tell you wasichana wanaoleka ndoa inakosa kufanya anashindwa mahali pa kwenda unapata msichana baye alikuwa mtoto mzuri alijenda wazazi vizuri lakini anako kwa maduka na hangaika haezi afford kununua shamba nafikiri mtu, mtungaji wa sheria aliona hilo jambo kwamba Unapata sasa msichana ndoa isipofanya ni lazima aenda kwa maduka aishi uko town ama aende anunue shamba mwenyewe na wazazi wake walikuwa na shamba. So e, sheria ni kwamba watoto wote wanapewa shamba. So that msichana asipofanikiwa anaweza rudi akauza kwa sababu najua mandugu zake hawezi kubali ajenge pale. But anaweza rudi akauza lile shamba alafu akaenda kwingine akanunua akajenga nyumba akaishi kwa amani. So Edwin yes. 
ndu dada zako wako na share na shamba kwenye sio wewe peke yako sio wewe peke yako so kama mlikuwa mnepewa peke yenu yes rudi nyumbani ambia mzee yeah. sister zangu niaje na swala magumu sana na dhani ama nafahamu kwamba kama kuna mzee pale nyumbani na mama alikuwa jikoni kidogo amejaribu kusongesha sauti chini mama asije kufahamu kwamba Ah pia yeye anastahili kupewa shea yake na watoto wasichana. Najua kidogo mambo inakuwa magumu lakini ndio hivyo iko hivyo kisheria. Mtazamaji 0732500441 ndio nambari yetu ya rafa tuelekezee pale ujumbe wetu. Mtu anasema hajaipata 0732504441 is our SMS number. Tuelekezee pale ujumbe wako tuambie kama unakupangana na hizi kauli ambazo ziko kisheria na zishaandikwa katika katiba yetu ya Kenya kwamba mtoto msichana anastahili kupewa mali yake kama wengine wengine wavulana tunavyopewa pia msichana hivyo anapata 50 50 manake tunasema sheria yetu inasema ni hamsini hamsini au sio hivyo okay yes yeah na mtazamaji kufikia hapo tunalichukua pumziko fupi na kitu kama rejea baada ya muda usio mrefu TV furaha kwa jamii
Pendo TV furaha kwa jamii na mtazamaji karibu tena katika awamu yetu ya pili ya kipindi cha sheria na jamii nimekwambia ndio mwanzo tu ukoko unaalika maua hapa kwenye Pendo TV kipindi chetu kikiwa ni sheria na jamii leo hii naoda ni mimi mwenye Kenya Edwin nipo hapa kama uh, mwakilishi wako wa kukuulizia maswali yako yani kupitisha maswali yako ndio aende kwa main main port kule la yanapitia huku kwangu alafu yanaenda yanajibiwa yanarudi kwako direct Sami na kuwa kama career service hapa katikati kuhakikisha kwamba ujumbe wako unafika vile ulivyo utuma. Sasa tunaendelea na maswala yetu lakini kabla tuendelee na maswala yetu nikukumbushe kitu niko na namba yangu ya simu hapa ambayo utaelekeza ujumbe wako pale ambayo ni 0732504441 ama ukiangalia kwenye screen yako pale chini utapata kuiona namba hii iko pale tuma ujumbe wako uh, most preferably ni ujumbe simu ni baadaye maana yake hatutapokea simu sasa hivi tukiwa hewani sasa biwakili tuendelee na maswala yetu tulikuwa tunazungumzia swala la la kuridhishwa mali kwa mtoto msichana. Ndio. Yeah. Sasa ueleze, uendelee kutuelezea vipi mama anaweza ridhishwa mali ya mume wake ama mtoto wa kike anaweza ridhishwa mali ya baba yake. Mm, nitaanza na pale pa mama nafikiri kwa mtoto nilikuwa nimeongea kwamba yes. mtoto ako na right ya kuridhi mali ya baba yake. Na wacha nirudi pale kwa mama nilikuwa nimesema ya kwamba inakuwa vibaya sana kama mama mume wako akifariki na ma, wale mashemeji zako wanakuja wanachukua mali ya mume wako nafikiri hilo linatendeka tu kwa sababu ule mama kitu cha kwanza in most cases mama wengi hawajui vitu ambavyo mume wale waume zao wako nazo unapata kwamba mama ameolewa ako katika ndoa Bwana yake amenunua shamba, amenunua hata lile gari, amenunua nyumba. Lakini ukiuliza ule mama kwamba mama title ya hizi shamba unaelewa iko wapi hajui. Hili gari mzee alichukua kwa loni ama alilipa hajui. Ukimuuliza hiyo nyumba ambayo mume wako anajenga ni ploti ambayo alinunua au alipewa au kulifanyika vipi ndipo sasa mkapatikana mko na ploti mama hajui so in most cases kwa nini hili jambo ambalo unapata kwamba mama amenyanganywa mali na mme, na mashemeji linatokana na ile hali ambalo ambayo mama haelewi hata bwana yake alikuwa na nini na huwa na laumu tena sana wanaume kwa ile hali ambayo mama anakosa urithi wakati mwanaume anafariki. Wacha niseme kitu hiki ambacho ni ndoa sio sheria. Nafikiri sio vyema kwamba baba unafanya vitu peke yako na uko na mke ambaye umezaa naye watoto, labda mko na watoto wawili, watoto watatu, watoto waine na unafanya vitu peke yako kule mke haelewi ni nini unafanya anaweza kuwa mama hajasoma lakini ni vizuri umueleze ukichukua nafasi yako umwambie hii inaitwa title deed na hii title deed ni ya shamba ambalo liko mahali fulani lile shamba nimenunua kwa fulani na labda kama hujapata title deed unaweza mueleza elewe nimenunua shamba mama lakini bado sijapewa title deed tuko katika ile process kwa sababu maisha huwa tujui jambo linaweza tokezea lakini 
mama hajui ataanzie wapi na unapata kwamba wengine wana prefer kuambia maneno kama hayo ndugu zao ndugu zao na wasiambie mke wake wacha ni kuambie hivi uh, ule ambao unafanya hivyo unajua kwamba siku ambayo utafariki wale watoto wako wanaweza kosa kusoma ule mke wako anaweza fika mahali akalala njaa na watoto kwa sababu ule ndugu yako ako na bibi yake ako na familia yake as much as mligro pamoja lakini ako na familia ya kushughulikia hakuna vile atakosa pesa za kupeleka mtoto wake shule na apatie ile renti ya nyumba zako mke wako kwamba peleka watoto wa ndugu yangu shule haiwezekani so ni vizuri kwamba kama wewe e, baba mke wako aelewe ni nini mko nayo kama jamii unakaa ukijua kwamba kama kitu kinaweza nitokezea mke wangu anaweza anzia hapa hata mama hii mambo ya kuficha ficha vitu unanunua hiki umeficha uko na shamba baba juu uko na hili baba juu kitu kinaweza kakufanyikia na ukapata kwamba mtoto wako amekosa kwenda shule kama ule baba hata kuwa na pesa. Na wewe mama ulikuwa na account ilikuwa na 1 million. You can imagine. Something happens to you, you have an account has money and tomorrow watoto wako hawaendi shule. Kwa sababu ulikuwa umeficha. Hukutaka ule mme ajue. So ili jambo la mama kukosa kurithi in most cases huwa siri katika familia. Siri katika familia ndio inafanya haya maneno yanatokezea. So e, mama wewe ndio uko na right ya kurithi vitu vya mume wako akifariki na mume uko wewe ndio uko na right ya kwanza kurithi vitu vya mke wako akifariki. So e, nafikiri kwamba mama atanielewa hapo kwamba kama kuna siri katika yenu ni vizuri muanze kuwa wazi. Muanze kuwa wazi mume uelewe mke wangu ana nini muke uelewe mme wangu ana nini ndiposa in case of anything bado maisha ya watoto yataendelea maisha ya jamii itaendelea akiufupi bi wakili anajaribu kumuanisha kwamba kama ndoa ama kama wanandoa tujaribu kushirikishana katika mali zetu umwambie mke wako niko na hiki na hiki na hiki kwa mfano kuna hadithi fulani nimekuwa naisikiza asubuhi ya huyu mchungaji maarufu anaitwa mgogo kwa nasema kule kwao kuna wakati mmoja mwanaume alikuja alifariki dunia na ule mwanamke alikuwa mwanaume alikuwa ni mwanaume tajiri mwenye mali zake sasa wakati wa mazishi wakati wanasoma ile 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 hotuba ya mazishi wakasoma ana nyumba mbili mjini ana nyumba tatu nyumbani ana watoto hivi na hivi ana hiki na hiki sasa kuna nyumba zingine alikuwa nazo ambazo alikuwa ametenga kwa mke wake wapangaji nao walikuwa wame, pale pale kwenye msipo wamekaa mwisho wa siku anasikia wamesoma nyumba zote hawajasoma yao sasa mmoja akajaribu kwenda kuuliza ule mke wake hivi mme wako ana nyumba mali fulani akamwambia hapana akamwambia manake nimeona akipita pita pale mara nyingi akitokea pale akamwambia hapana ile alienda kujihakikishia kama kweli hiyo nyumba ni yake anaifahamu ama haifahamu mwisho wa siku alienda akaambia wale wapangaji wenzake ile nyumba ni yake yeye ndo aliuziwa. Sasa mke kujua ile nyumba si mke kujua mume wake ana nyumba ilikuwa baadaye wale wapangaji walianza kuzozana kuhusiana zile nyumba kila mtu anasema sasa mimi hapa sitakuwa nalipa kodi nyumba itakuwa yangu. Nafikiri na hilo ndio nasitiza. Huu yes. siri mwingi sana katika jamii sio nzuri. Yes. Eh, ni kitu ambacho kinatendeka na hata kimetendeka tayari kama yeah. hiyo ambayo unasema. Yes. You can imagine today baba umechukua pesa zako umejenga nyumba katika mji mahali na mke wako hajui yes. na unakuja kufariki. Hiyo inamaanisha kwamba mke wako hawezi fuata. Yeah, hawezi fuata. Hana hata Na mara nyingine pia wengine wanajenga na hata sikutaka baadhi za ile nyumba ama any document Hakuna mtoto ako nayo, hakuna mama ako nayo, ni wewe peke yako na siri yako. Hilo ni jambo mbaya sana kwa sababu at the end of the day unafanya hivi vitu vyote unatafutia watoto wako, unatafutia mke wako. Na kama ni mke unatafutia watoto wako, unatafutia mume wako. So sio vizuri kwamba umetengeneza mali lakini ule ambaye unaishi naye hajui. Kwa sababu yeye ndio mridhi wa kwanza. According to the Succession Act, the first person mwenye anawekwa priority of succession ni kwamba mke wife is the first 
or husband is the first. Then children, then grandchildren, as we go like that. So, ule ambaye anatakana kukurithi immediately, ndiyo umeficha kabisa, kabisa elewi. Na unakana, kama ni mme labda yungina, unakana mama yake, anamweleza kila kitu, ama anakana dugu yake, anamweleza kila kitu. Eh, nafikiri silo, silo jama azuri. Kwa mfano, kisa kama hiki kimetokea kwa yule mama, aneza chukua hatu wazipi kisheria? Hmm, mama uko na right ya kuridhi vitu vya mme wako na in case ukajipata kwa hali kwamba unajua vitu vya mme wako lakini watu wamevingilia for example mashamba ama nyumba ama gari unaweza enda kotini ukafanya succession ya vitu vya mme wako na ukaviweka kwa majina yako and uh, the only way out ambayo utaweza kufanya hivyo vitu ni kama pia uko na zile documents kama title deed uko na shamba ili shamba liko na title utaenda after nimefanya succession itaenda ku, kuwekwa kwangu so e, mama ana uwezo hata kama watu wameingilia ana uwezo wa kudai vile vitu wacha ni assume kwamba kama ni shamba labda hujafanya succession na mtu ameingia kwa shamba for example e, mke mme wako amekufa tu na ukajipata kwa hali kwamba hamjaanza kufanya succession ya mali ya mme wako lakini kuna mtu anaingia kwa kama ni shamba unaweza enda kotini ukafanya ile grant ambayo inafanyika tu kwa wiki moja ama siku kadhaa ile ya limited grant ambayo utapewa na inakupatia ruhusa ya kufile kesi kama ni ya shamba kama ni ya gari kama ni ya nyumba kama ni ya kitu chochote hiyo grant itakupatia ile ruhusa ya ku, kuweza kwenda kudai hivyo vitu on behalf of your husband. Huko ni kama sasa unasimama kama representing your husband ku dai vitu vyake kwa sababu succession inajafanyika na watu wameingia ndani. Sasa mtazamaji nadhani kwamba unazidi kufahamika na kuelimika kuhusiana na sheria hizi ambazo tunazizungumzia hasa kwa wale wanandoa ambao wana siri nyingi manake wanasema siku hizi ndoa ni siri ukisieka peupe utapoteza kwa wanaume wengi vitu vingi tumeviweka pembeni mke una magari manne lakini anafahamu lile gari ambalo huja nyumbani kila siku una mashamba huko nje lakini anajua lile ambalo analima mboga pale nje kwa hivyo ni vizuri tu ukaweza kumfahamisha umpe hata stakabadhi kama hata utahitaji aende kule kwa muda huo nampa stakabadhi aweze tu kufahamu kuna shamba letu lipo mahali fulani ili kwamba wakati ule ambapo chochote kitatokea ana haki ya kwenda kule na kudai shamba hilo kama mke wako halali wa ndoa. Tazamaji kama upo pale na unaswali, nambari yetu nimekwambia ni 0732500441 elekeza pale swali lako tuulize kama una swali lolote kisheria kuhusiana na mambo haya ya urithi. Tuambie tu uko maeneo gani unataja eneo lako kwanza alafu unatuambia jina lako na unatuambia swali lako ni lipi kisha utakuwa unajibiwa moja kwa moja kupitia katika kipindi hiki chetu cha sheria na jamii nambi wakili sasa tuendelee tushughulikie kuna swala lingine hapa nimeliona uh, wanasema uh, kuna limetuma linasema is it lawful for a wife to hide her husband's documents like school certificate na zile certificates nyingine Nafikiri hilo swali linatuvuta hapo mahali pasiri. Yes. Mm. Nataka nataka nirudi nyuma kidogo pasiri kama yes. sijaongea kuhusu hilo swali. Yes. Kuna uoga ambao pia watu wa familia ukuwa nao yes. kama wanaume yes. kuhusu documents zao. Yes. Na kuna wale wa mama nao pia akajua kwamba logbook ya gari iko mahali fulani. Yes. Anaweza akamess mzee. Kuna ule mama pia akajua ile title liko mahali fulani pia anaweza mess mzee. Yes. So eh hii mambo ya ndoa iko very complicated. Yes. Ni kitu ambayo wanasema ni kitu ambacho you cannot make a judgment kutumia nini moja tu ndoa moja. Kwa sababu unapata kuna ile hali ambayo unaweza pata mama I know an incident whereby the woman alirarua certificate zote za mtu za shule. Hiyo inamaanisha kwamba kama ule mama angekuwa anajua documents zingine zote zinge raruliwa. Na unajua mtu akirarua title ya shamba itakuumiza sana kwa sababu ya ile process utapitia kuipata. So hapa eh, mahali pasiri pia panachanganya kiasi kwa sababu especially women 
kuna wamama ambao wakiwa wana asira wanafanya vitu kiujinga kiupumbavu acha nitumie hilo jambo they, they do it uh, ile ambayo biblia inasema you foolish galatians wanafanya vitu kwa upumbavu kwa sababu utapata mama akishikwa na asira anapasua vitu kwa nyumba na rua zingine so hapo eh, mali pa kuweka document siri ni mambo ambayo pa nachanganya lakini ni vizuri tu wajue hata kama unaweza wewe ukajua mke wako ni umbali gani anaweza jua hata kama hautampatia documents lakini unaweza ziweka mahali ambapo anaweza pata naweza kupatia mfano fulani kuna kuna mwanaume mmoja ambaye nilijua alikuwa kwa mgonjwa sana mgonjwa sana nafikiri alikuwa anamuelewa mke wake vizuri kwa sababu alikuwa na deni la watu fulani na akawa yuko mgonjwa akajua kwamba anaweza fariki na wale watu walikuwa wanakuja kumdai na mke wake alikuwa anajua kuhusu hilo deni akachukua zile fedha exactly za ile deni akaweka mahali ambapo anajua mke wake atapata unaona huyu ni mtu ambaye hajamwambia mke wake kwamba pesa ndio hizi peleka lakini ameziweka mahali ambapo anaona ni kifariki huyu mama atapata hizi pesa na atajua ni za fulani kwa sababu fulani amekuja kunidai so you have so many options kuna vile unaweza weka zile documents kwa hali ambayo ina vague language mke wako anaweza zipata for example najua jamii moja ambayo wamekubaliana hivi kwamba sitataka sana ni kuwe na pinsi zako labda za bank na other things lakini you can just take a, lo- a notebook na uandike kila kitu na ukiweke hapa nyumbani huyo ni mtu anajua kwamba in case of anything lazima huyu atapekuwa mahali fulani na atapata hizi pins kama ni za bank kama ni za ATM kama ni nini kwa sababu nyumba ni yao unaona hayo ni makubaliano mazuri hujampatia ile ATM lakini umefanya kitendo ambacho unajua kitu kikanifanyikia hata saa hizi nikawa nikapata ajali barabarani huyu mwanamke ataenda apekue apekue na atapata ile ATM atapata ile pin ya ATM na anaweza saidika lakini kumweka tu in darkness 100% sio vizuri sio vizuri kabisa na pia wengine nao pia kuweka wazi kabisa pia ni shi, ni shida especially men who are in a polygamous marriage inakuwa shida kwao sana vile ambavyo wata disclose vitu kwa wake wawili unapata labda napendelea mwingine na hapendelei mwingine sasa inamchanganya hawa wanawake ni vipi ambavyo nitaweza ku disclose kwa huyu ama ni disclose kwa huyu unaweza fanya tu vile ambavyo nasema uchukue hizi mstakabadha unajua hawa mstakabadha unajua hawa wake wao kwa vizuri unaweza jua huyu akipata anaweza saidia wengine Uziweke mahali ambapo wanaweza pata. Usichukue documents unapeleka kwa ndugu yako. Unapeleka kwa mama yako. Wakati umefariki mama yako anaweza patia ndugu yako mwingine yoyote. Na wafanye vile wanataka. So, ni jambo ambalo ningependa kwamba jamii waangalie. Familia ziangalie. Na ule ambapo ule ambaye ameuliza kwamba mke amerarua amefika karatasi yake ya elimu. Hana hata mmoja ameyachukua yote ameyabana kando nafikiri ule ni mke ambaye naweza sema kwamba afikiri vizuri kwa sababu mtu akijukua makaratasi yake ya elimu kama ni mtu ambaye anataka na kutafuta kazi na kuwa ngumu sana kwake so sijui ni umri gani wako wale ile familia lakini kama ni familia ambayo iko kwa age ambayo bado huyu kijana anatafuta kazi nafikiri ule dada afanye vizuri na Sijui kama amejaribu ku approach wazazi labda wazazi wa msichana wakakaa kikao kwa sababu mambo ya familia huwa anasema kwamba ni vizuri utangulie kwamba hiyo mediation nje ya koti kwanza ndipo sasa do mediation sasa hizi iko kotini pia lakini jaribu ile yenu nyumbani ikikataa ndipo sasa unaweza enda kotini ukaambia koti kwamba im compel the court to compel the woman to release the documents to you unaweza mpeleka kotini kama unaohakika kwamba ni yeye ako nazo labda ulimpatia na akakataa kurudisha naweza enda kotini ukamcompel arudishe lakini ni vizuri mtangulie kwanza jamii muongee nyumbani kama jamii aeleze ni kwa nini ana ficha yale makaratasi yako wakili ile swala lako la kusema kwamba unaweza mpeleka mahakamani na leta kwa swali ile kwa hapa la John Luanga wa Kakamega anauliza unaweza shtaki mke wako kisheria mahakamani unaweza 
So unamshtakije labda utatumia njia gani kumshtaki na yule ni mke wako ndoa kisheria? Unaweza ukamstaki mke wako. Yes. Kisheria unaweza. Eh, first of all unavujua kuna cases kama divorce ambazo huwa ni mke na bibi lakini wameachana tu kidogo na wanaamua na shtaki sana hapa tuko kwa divorce tupo pale kwa karatasi kuna yes unaweza ukamstaki mke wako kotini yes. kama uko na ushahidi unaweza mshtaki mke wako kotini hata sio makaratasi tu peke yake yes. hii mambo ya kupigana kupigana pia ni kesi ya mahakamani <laughs> Ni mambo ya mambo ya kuchemshana ubongo kidogo. No 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 no. There is nothing kama kuchemshana ubongo. Hii mambo ya wazee kupiga wanawake. Yes. Na wanawake wanapiga wazee. Tusiseme tu wazee peke yako. I've experienced a situation whereby ladies and baba anaishi away from home permanently. In fact, he came and told me I am staying away from my home, nimerenti nyumba because nikifikanga hivi mama na kiboko. <laughs> So because of that this man in fact is staying I may not mention the town but he moved towns kutoka kwa near the nearby town akaenda mbali because of kupigwa na mke wake So it is possible kwamba wanaume wanapigwa na wanawake wanapigwa na hiyo ni domestic violence unaweza enda kotini ukashtaki mtu akafungwa kwa sababu ya kukupiga So it is possible that unaweza peleka mke wako kotini na unaweza peleka mume wako kotini. Inawezekana. Hiyo ni jambo geni kwangu na nadhani na wengine wengi ambao tunajua mke kesi yetu tunamaliza tukienda mbali sana ni pale kwa chifu wa kijiji ama twende kwa ule nyumba kumi. Twende kwa wale wazee wa kijiji pale watuongeleshe kidogo watusomee wewe usifanye hivi na wewe usifanye hivi usivuke hapa na usifike hapa. But, but uh, nafikiri pia kama hujaenda kotini ni vizuri mtafute marriage counselor. Yes. Hii mambo ya vijiji hii ndio inaribu ndoa zaidi. Yes. E, kabla unaweza sikiza vijiji mm. lakini jaribu mtu ambaye yako na ile mawazo ambayo iko balanced. Yes. Kwa sababu mm. most cases unapata hii maneno na ndoa wanapoenda pale kijijini wazee wakikaa Unapata hawa wanalalia upande wa wanamke akiwa amekuja na watu wako wao yes. watu wa kwao wanamtetea naye mwanaume anakuwa na wale wa kumtetea so unapata the opinions ambazo zinatoka pale ni zile ambazo haziko balanced yes. lakini huwa anasema mkiona kwamba mzozo imekuwa nyingi zaidi tafuta marriage counselor muende mkae chini aweze kuangalia makosa iko wapi kwa ndoa yenu na kama sio marriage counselor kuna pastors but i also want to warn the society that not every pastor is perfect to counsel your marriage yes and i'm speaking that from a perspective of a born again christian there are so many marriages ambazo zimevunjwa kwa sababu ya wachungaji na if there is also a pastor listening from uh, listening to me yes. if you are not experiencing matters marriage please keep away Don't mislead people. Don't tell mwanaume kwamba huyo mwanamke amekuwa shetani do this do this when wewe mwenyewe and there are a number of them their marriages are also boiling. Yes. They are sitting kuna mchungaji mmoja alisema kwamba mimi kwangu nimekaa kwa shindano. And as a pastor watu wanam approach ku ku advise. Yeah, But right. anasema kwamba kwangu nimekalia mashindano. <laughs> so Such a person will speak from bitterness first of all against a woman yes. because he's sitting on shindano. Yeah. So matters to do with marriage. Look for there are pastors who are perfect. They will talk to you in a manner that you understand, what to advise, what to be ndoa unatembea hivi, tumetembea hivi na tuko salama. Na utakuwa salama. And let me tell you not everything is for prayer. Some ni hata tu kuongea. You just need to talk to them. So marriage ni kitu ambacho tusikuwe tu wepesi kusema inatakana iende hivi iende hivi. So I would advise kwamba before muende kotini kama unaona kwamba ndoa yenu haifanyi vizuri kabla hujaenda kotini go look for a marriage counselor sit down talk the issues like what we have been talking about documents zimefichwa umejua kwamba ni mume wangu ameficha ama ni mke wangu wewe ni mama umegundua kwamba huyu mzee ananunua vitu mimi sijui tafuta mtu ambaye anaelewa maneno na jamii mkae chini muongee na hata kupatia mwelekeo 
Okay, tukiendelea mbele naona ujumbe mwingine hapa kutoka kwa Daniel Wafula wa Kitale Transoya County. Anasema biwakili kama bado huko tu pale pale kwenye ndoa nataka kuelezewa tofauti ya marriage ya David na marriage certificate. Wow. That's a good question. Uh, now marriage certificate ni hile ambayo unapewa after mmefanya ndoa for example tuseme hizi ndoa ambazo zinafanyika kanisani yes. mtafanya ile process yenu ya ruhusi maliza and then you'll be given a marriage certificate alafu kuna hiyo civil marriage pia mtaenda kwa registrar wa marriages and then uh, muta, there is a process you go through pia inakuwa advertised kwamba mnafanya ndoa and then after that wata watawapatia certificate but an affidavit hiyo yes. marriage affidavit ni ile document ambayo unaenda tu kwa wakili anakuandikia kwamba mmeoana unajulikana kama watu ambao mmeoana jamii na wajua kwamba mmeoana na mungependa kwamba jamii pia iendelee kuona kama mmeelewana na maybe kama kuna anything legal ambayo unataka umhusishe mwanzako unataka umhusishe kwamba pia yeye ni mke wako ama mke mme wako so the two documents are made in different places affidavit is made uh, by an advocate or you can or a magistrate can also put a stamp for you and sign for you but most cases it's done by advocates and then the marriage certificate in issue na, na register of marriages okay. yeah. now now this affidavit can can it be produced anywhere ambapo marriage certificate inaweza itajika yes yes the affidavit is just equivalent to the marriage certificate yes. because it can be used this is a document that you are saying this is my wife okay. let the public know this is my wife and uh, anyone who wants to to do anything with me ajua yes. kwamba niko na baby yes. so it is just equivalent to a marriage certificate as much as it's a, a little bit uh, ina inatengenezwa kwa uraisi kuliko marriage certificate lakini na affidavit can act like a marriage certificate okay mtazamaji na dhani unasikia kuna tofauti ya marriage affidavit na marriage certificate so kwa wale ambao mmeoana kinyumbani zaidi na hamna certificate yoyote ya kuonyesha kwamba mmeoana unaweza zungumza na wakili hapa akakuandikia moja marriage affidavit ikaonyesha kwamba yule ni mme wako yule ni mke wako na mkaweza kufahamika kisheria lakini kama una swali kuhusiana na ndoa basi nambari yetu ya maswali ni hii 07325044441 elekeza ujumbe wako pale utuulize swali lako nao si hapa tutakuwa tunakupa jibu lako kamili ambalo hautapewa mahali kwingine ila hapa hapa kwenye Pendo TV sheria na jamii. So biwakili kuna hapa mwingine anaitwa Samuel Wanjala wa Bungoma Kanduyi anauliza how can someone get a marriage certificate for a second wife after marriage certificate was issued to the first wife. Wow. Nafikiri huyo Wanjala anataka kuoa tena. Wanjala anataka kupata mke wa pili lakini Wanjala usiwe mke wa pili ujue sasa hii uchumi sio nzuri sana kwa mke wa pili lakini nitakujibu yes. eh, kitu cha kwanza eh, wakati umeolewa na civil marriage yes. hauwezi ukapata marriage certificate ya pili wakati umeolewa na Christian na uh, umepata marriage certificate let me just say so because marriage certificate utapata pale civil yes. na utaipata kama fanya Christian marriage so the two wakati umefanya umepata hiyo marriage certificate no one can get you another certificate kama tayari uko na marriage certificate unless you cancel hizo by divorce and then now you can get a marriage certificate for your wife huyu mwenye unataka kuoa pili. Lakini kabla uja cancel hizo za kwanza that is dissolving the marriage it, you cannot get a marriage certificate for the second wife. But there is an issue which has come up and the issue is about customary marriage. Yes. And uh, customary marriage in Arusu polygamous. Yes. The law is silent on the issue of uh, the certificate but it has given us the procedure yes. of how you can register a customary marriage. He just gave us a procedure how you celebrate you celebrate all the customs then you take your passports and uh, photocopies of the ID to the marriage uh, registrar then you wait for 14 days and then you it's advertised for 14 days but at the end the law did not tell us exactly whether 
a marriage certificate should be issued. But it has provided a, an outline of how you can go now or register ile ndoa yako unaweza enda uka register customer marriage yako which means mtu anaweza register hata tano nafikiri kwa sababu inaruhusu polygamy lakini ijatuambia certificate okay na unless i'm not sure but i think i've not read about the certificate now kwa mfano sasa tukuje kwangu sasa sina certificate and i have that marriage of david na kubaliwa kuwa mke mwingine kisheria mke wa pili na hiyo marriage of david pia yapo ya yes yes you can marry you can marry another wife because now an affidavit is not a certificate but you should know again you are going to swear another affidavit that you have married another one again yes. and uh, i can advise it's unnecessary yes. so how it's many times can you do that just a marriage affidavit you can do it wherever because you know there are people who do a marriage affidavit today And then tomorrow they part ways they come back with another one I have done that okay. they came and second time and I'm asking what about the one we did last and they told me no 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 <laughs> that one I've left her I even want another one to remove the the wife from the NHIF I want to remove them from my schemes and uh, hospital insurances and I wrote another one so it's uh, that one you can do it Okay mtazamaji tunasonga mbele na kipindi kitu ni sheria na jamii hapa Pendo TV na hoda siku ya leo mimi mwenye Kenya Edwin nikiwa pamoja na wakili Biconsolata Mnifwa ambaye anajaribu kutupitisha ndani ya sheria ili mimi na wewe tukapate kufahamu sheria tusije tukajikuta katika ile sehemu ambayo wanasema kona mbaya unazijua zile kona kama uzijui uh, weenda kando na mambo haya ambayo tunasema utajikuta kwa ile kona ndio utajua ni kona mbaya na biwakili tuendelee na maswala yetu ya ndoa na nitaka ueleze mtazamaji yule ambaye anataka kuja kwako apewe ile marriage affidavit atatumia njia zipi ndipo apate hiyo marriage affidavit An affidavit is just a, a document ambayo tuna prepare na you just need your ID unahitaji tu ID yako ID ya mke wako na una, 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 kama unakumbuka mwaka ambao mmeanza kuishi pamoja na majina ya watoto na miaka kama mko na watoto unapata majina ya watoto na miaka then unaenda kwa wakili anakuandikia ile affidavit wanakuwekea signature wana commission na wanakupatia ile document imeisha tayari na inaweza kusaidia kufanya mambo yote ambayo unataka kufanya na ule mke kama mke wako okay and kuna hapa one, one James Mwangi anasema ako Chavakali Vihiga County Anauliza can you acquire a marriage affidavit in silence without your your woman noticing it? Umpelekee tu baadaye ile unamwambia kuna karatasi hapa nahitaji unisainini kwa haraka naenda mahali na itahitaji signature yako na sign na arudishe. Nafikiri hapo ndio tume tumekuwa tukielewana kwamba tuwache. Tuwache siri. So wewe unataka kumpeleka mtazamaji vibaya. Ah bwana. Maana si siri banaki kuna wale kuna wale wana wala wala ye kwa mfano yeye amesema yeye anataka kuchukua yamekuwa makubaliano yetu kwamba siri kwa ndoa tunataka tuiondoe tunataka watu wakuwe wawazi ndio tu avoid maneno ya mama kotini after mzee amekufa ama okay. baba kotini so lakini mwangi nitamjibu tu yes. unaweza enda kwa wakili bora uko na majina kamili ya mke wako na na maybe tu unaweza peba hiyo id yake because id number inatakana na uende ufanya affidavit Eh, lakini the only problem ni kwamba kuna mahali ambapo ule mke anahitaji kusign kuonyesha kwamba ameapia mbele ya wakili ikisainiwa. Lakini wanaona wengi wanakuja tu wanafanya wanasema wacha nitampelekea sign. Sasa tujui kama huwa wanapeleka kusign. Lakini huwa huwa tunazifanya lakini hatujui kama huwa wana sign anyway. <laughs> lakini kwa sababu ni mambo na bibi na mke huwa tusoki kuingilia sana. Wewe utawafanyia ile document ambao wanataka na vile ambavyo wanataka. Na labda wakili mtu anataka kupata hii marriage affidavit mpatie eh, ile location yako ama ile sehemu ambayo anaweza kupata na zile mambo ingine mkaelewana ya mabei na nini nini mkaelewana hapo ukamwandikia. Uh, marriage affidavit uh, it's not expensive. Yes. The most uh, someone will charge you is around 5000 but it goes down up to 2000. It depends with your uh, agreement with the advocate it can be 2000 yes. up to 5000 yes. and uh, kama mimi napatikana 
Mumias vile ambavyo nimesema Mumias hapo opposite court kuna nyumba inaitwa Beneza House niko pale ukiingia tu hapo Beneza House kuna majina yangu Consulata Masaho and Company Advocates ukikuja hapo tutakufanyia hiyo marriage eh, affidavit na kama uko maeneo ya Busia County tunapatikana na namba less hapo Nambale Town kuna ofisi yangu iko kwa gorofa hapo inaitwa Aspa House iko next to Breeze a uh, petrol station ko breeze petrol station just move ahead and you will see see masahwe in company advocates ukikuja okay, hapo tutakufanyia marriage uh, affidavit ndazamaji na tumai unapata pale zile location ambazo amekupea ukiwa kakamega karibu ni mumias ukiwa sehemu zetu za malava karibu ya mumias utamkuta pale lakini ukiwa bungoma unaweza choose kukuja mumias ama umtafute busia atapatikana kule labda uambie siku ambazo uko mumias na siku zile uko kakamega na siku zile ambazo akikutafuta aanze kutafuta kwa basimu kwanza nafikiri sina specific days it depends with uh, my schedule ya hiyo siku kwa sababu wakati mwingine niko na cases busia niko busia wakati mwingine niko na cases mumias niko mumias wakati mwingine niko nje ya station zote mbili na kama kama ni kakamega definitely saa nane nitakuwa mumias kama ni bungoma definitely saa nane ninakuwa upande wa nambali so siwezi sema kwamba siku fulani niko mumias ama siku fulani niko mahali fulani lakini ukipiga hiyo namba ya studio ambayo umepewa 0732504441 and then one utapata information jinsi ambavyo unaweza nipata na nitakusaidia. Okay. Na kupiga sio wakati kipindi kikiendelea usiku kwa maana nimeona wengi sana wanajaribu kupiga wakati tunaendelea. Yes. Ningekusi kwamba wakati tunaendelea na kipindi huwa ni ngumu sana kukujibu lakini ni vizuri ungoje kwa sababu kipindi kinafanyika usiku next day unaweza na prefer sana unitumia text message kwa sababu kushika simu wakati mwingine kwa sababu ya kazi zetu huko kotini unaongea na watu inakuwa ngumu lakini ukituma ujumbe na kama ni jambo ambalo ninaweza kukusaidia one on one nitaweza kutafuta eh, alafu tunaweza kusaidiana so usinipigie wakati niko studio tafadhali naomba ama usinipigie saa sita kwa sababu kipindi kikiisha naona wengine wanapiga paka saa sita ya usiku na kuomba tu nikimaliza kipindi naenda kulala yes. so usinipigie baada ya kipindi sitaweza kukusaidia lakini ukipiga next day that is on fridays ukipiga asubuhi kama kesho asubuhi sio kupiga kutuma ujumbe nitaweza kukujibu lakini wakati kipindi kinaendelea unaweza tutumia ujumbe maana unasikia tunasoma jumbe za wenzako na kama umebahatika tutakujibu leo kama haujabahatika next uh, kipindi ambacho kinakuja tutakujibu maswali yako yote okay biwakili nao your parting shot na tunapoelekea kutamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo mm. Mm. kila ambacho ningesema ni kwamba eh, tumeongelea sana mambo na ndoa na urithi ngawaje hatu kuingia ndani sana kuhusu urithi nafikiri Uh, tutaendelea kuhusu urithi urithi kwa sababu ni mambo mengi ambayo hatujaongelea na nimeona maswali mengi ambayo unapata ni kuhusu urithi so tazama kipindi next thursday tuweze ku, kuendelea kujibu maswali zenu na urithi na kama una swali lengine lolote unaweza ukatuma na kuhusu ndoa pia tutaongea yale ambayo tunaelewa yale ambayo tuelewi utatafuta marriage council asante sana Okay nao tunapo tamatisha labda ututoke zetu wakati ujao ama kipindi chetu cha pili ile Jumanne nyingine Alhamis nyingine samahani tutakuwa tunazungumzia nini Tukimaliza maneno na ndoa kwa sababu nimeona kwamba mambo mengi sana ni yanazungukia jamii So ningependa sana tuzungukie zile sheria ambazo zinagusa sana jamii zinagusa ndoa zinagusa watoto zinakuza watu tu kwa jamii ndiposa tuweze kusaidia jamii kwa sababu nikiona maswali mengi ambayo tunapata eh, tangu tulipoanza kipindi ni watu wako na maswali sana kuhusu jamii so tutazungukia pale pa jamii pate majibu yako na mbeleni tutasonga hatua hmm.
na mtazamaji kufikia hapo ndipo tunakaribia katika utamatisho wa kipindi chetu lakini kumbuka nambari yetu ya simu ni ile ile 0732500441 unaweza bado swala lako na umeambiwa tafadhali tafadhali usipige simu usikubali maki mambo ni mengi muda ni mchache usipige simu usipige elekeza pale ujumbe wako utapata kujibiwa kama sio leo hii utajibiwa siku nyingine manake kitu kitu kinaendelea sio kwa kama tumemaliza leo hii na tukutane wakati mwingine nilikuwa wako mmekwenye pepe nikiwa na diwakili konsolada mwingine ambaye ni wakili pia lakini ni daktari wa jamii anajaribu kukujibu pole pole kwa hapo ili utapate kuondoka wakati mstari ambao Tiki kubwa zaidi ya nikuambia Nini katika mbewa Mbewa yetu kweke wazi Andika pale ambia mke wako Samani mke wangu Nikuwa na hii kitabu Nikuwa na meza pale Nikuwa na kamera hiko pale mbele Na kuwa ganavyo lakini sikia hii kuambia Kwa hapo Sisi tunakuambia kwa heli Kwa hapa